Okay, so Assalamualaikum. So hari ni saya nak terangkan preparation of amine. So saya harap semua dapat komplitkan lecture note kita. Okay, so first kali reduction of nitro compound. Okay, so reduction of nitro compound kita boleh gunakan uh, contoh yang pertama. Contohnya kita ada CH3, CH2, NO2. So dengan menggunakan SNCl2 in H+, apa yang akan berlaku? So kita akan form CH3, CH2. So NO2 ni terus akan jadi NH2. So dia akan tukarkan NO2 kepada NH2. Sama juga macam contoh ni, nitrobenzin. Okey, dia akan tukarkan nitrobenzin NO2 ni. Dia akan tukarkan NO2 ni kepada anilin juga. So benzene ring dia akan gantikan dengan NH2. Okey, so ini contoh yang pertama. Okey, next Reduction of nitrile. Reduction of nitrile. So, kita juga boleh gunakan reduction of nitrile ni maksudnya reduction of CN. Compound yang ada CN. So, for example, kita ada CN. CN tindak balaskan dengan Li ANH4 in H3O+. So, CN akan ambil dua hidrogen. So, nitrogen pun akan ambil dua hidrogen. Okay. So, contoh lain katakan kita ada CH3, CH2, CN. So, tindak balas dengan liah. So, LIALH4 yang kedua dengan H3O+. So, kita akan form CH3, CH2. Okey, dekat CN, C akan ambil dua hidrogen. N akan ambil dua hidrogen. So, tindak balas ni akan menghasilkan amine juga. Okey, next. Reduction of amine. Okay, reduction of amide, saya nak minta betulkan dekat sini. Reduction of amide adalah menggunakan LIALH4 yang ini dalam condition H2O. Okay, dia lain sikit pada yang lain. Selalunya liah dengan H2O plus. Tapi ini satu-satunya liah dengan H2O. Okay, so kita tengok reaction kita. So, betulkan lah. H2O plus ni gantikan dengan H2O. Okay, H2O plus ni semua kita gantikan dengan H2O. Okay, maksudnya LiLH4 dalam H2O. Okay, kita tengok tindak balas kita yang pertama. Okay, CH3, C double bond O, NH2. Apa yang berlaku? Double bond O, O ni dia buang, dia masukkan dua hidrogen. So, kita akan form CH3, C buka ikatan, double bond tu buka ikatan, akan ambil CH2, NH2. Okay, so contoh yang ni pun sama, dia akan buang O ni. So, kita akan form CH3, C akan buang O dan masukkan dua hidrogen. Yang lain salin balik saja NH, CH3. Okay. Sama juga macam contoh seterusnya. Kita akan buang O, C double bond O, C buka ikatan. So, C akan ambil H, H. Lepas tu kita ada N, CH3, CH3. Okay. Tindak balas dengan liah. Okay, ingat ah reagent yang kedua, step yang kedua menggunakan H2O saja bukan lagi H3O+. Okay, untuk Hoffman degradation. Hoffman degradation, tindak balas ni adalah between bromine NaOH dengan H2O. In the presence of strong base, primary amide react with chlorine or bromine to form amine with loss of the carbonyl group. Maksudnya, tindak balas ni secara tak langsung, dia akan kurangkan bilangan hidrogen. Okey, contoh kita seperti ni, dia akan buang C double bond O, dia terus gantikan dengan NH2. Okey, contoh lain, katakan kita ada CH3, C double bond O, NH2. Tindak balas dengan Hoffman menggunakan bromin dalam NaOH dalam H2O. Tindak balas ni dia akan buang terus C double bond O. So, kita akan form CH3 NH2. Secara tak langsung, tindak balas ni akan memendekkan rantai karbon. Okay. So, next, alkylation of ammonia and amine. Okay, tindak balas ni kita dah belajar dalam topik halo alkyl. Tindak balas dengan NH3. Tindak balas ni akan remove HCl. So, dia akan gantikan dengan NH2. Okay, seterusnya kita nak buat exercise. Okay, some show the preparation for the following amine. Some of the preparation may involve more than one step. Okay, kita tengok soalan nombor 1A. Okay, soalan nombor 1A, phenyl methanamine from benzamide. Benzamide is benzene ring. Okay, that bonded to C double bond O 
and H2. Okay, ni benzamide. Benzamide nak form phenyl methanamine. Okay, so phenyl methanamine. So, kita ada CH2 and H2. So, apa yang kita nampak? Maksudnya, dia telah buat tindak balas. Reducing lah. So, reagent for reducing is LiAlH4. Step yang kedua, ingat ah Kita menggunakan H2O sahaja, bukan H3O+. Okay, untuk part B, methyl methyl amine. So, methyl amine from ethanoic acid. From ethanoic acid, CH3, C double bond O, OH. Nak form methyl amine. So, kita nak form CH3 and H2. Okay. So, first step. Kita tengok daripada dua carbon menjadi satu carbon saja. So, maksudnya maybe dia buat Hoffman degradation. So, nak buat Hoffman degradation, dia kena bagi jadi amide dulu. So, to form amide. So, kita tindak balaskan dengan ammonia carboxylic acid with ammonia panas. So, kita akan form CH3, C double bond O and H2. Okay, dapat amide. So, next kita buang saja C double bond O. Menggunakan reagent kita adalah bromine in NaOH in H2O. Okay, tindak balas ni adalah tindak balas Hoffman degradation. Okay, next. Okay, seterusnya untuk C daripada N ethyl to metapropanamine from 1 bromo to metapropin. Okay, 1 bromo to metal propin. Okay, next lengkapkan the number of hydrogen. Okay, kita nak form N ethyl to metapropanamine. Okay, propanamine 3 carbon. 2 metal propanamin ok so kat carbon nombor 2 ada metal so yang ni lengkapkan hydrogen hydrogen so yang ni adalah CH3 lepas tu N ethyl so dekat N juga ada ethyl so CH2 CH3 ok so apa yang kita kena buat kalau kita perhatikan betul-betul kita dah ada side di sebelah sini kita dah ada di sebelah sini so apa yang kita perlu tambah cuma kita kena tambah Saik sini saja, So kita tambahkan dengan Excess Kita tambahkan dengan excess Yang kita nak tambah tu adalah NH okay, Kita tambahkan dengan NH2 CH2 CH3 okay. Tindak balas ni akan buang HBr So kita akan dapatlah produk yang kita nak ni okay. Untuk C Untuk D 1 bromo 2 metal propin from okey sorry untuk E sorry bukan untuk D untuk E and metal ethanamine from ethanol so ethanol CH3 CH2 OH kepada N metal ethanamine okey ethanamine CH3 CH2 and H CH3 okey So, first kali kalau kita perhatikan, kita dah ada yang ni. Okay. So, mistake kita nak tambahkan di sebelah sini saja. So, boleh kita gunakan tindak balas untuk hasilkan halu alkin dulu. Menggunakan PCL5. So, saya dapat CH3, CH2, CL. Next, masukkan yang kita nak. Kita tambahkan dengan excess NH2, NH2. CH3. So, bila kita tambahkan dengan excess NH2 CH3, tindak balas ni akan buang HCl. So, kita dapatlah apa yang kita nak. Okay, seterusnya untuk soalan F. Okay, from phenyl ethanamine from benzyl bromide. Benzyl maksudnya benzyl ring bonded dekat CH2. So, bromide ni adalah struktur benzyl bromide. Untuk dapatkan Phenyl etanamin. Okay, phenyl etanamin. Seraja kita adalah 2 phenyl. Okay, ni letak 2 kat depan. 2 eh? phenyl etanamin. So, etanamin NH2. 2 phenyl. Maksudnya dekat carbon number 2 ada phenyl. Okay. 
So apa yang kita perlu buat Mula-mula sekali Kita start dengan halo alkin So kalau kita perhatikan Kita dah ada side di sebelah sini So kita kena tambah CH2 NH2 sahaja lagi So apa yang kita kena buat Kita tambahkan dengan NaCN So kita akan form benzi ring Bonded to CH2 CN Next kita nak masukkan CH2 NH2 Maksudnya daripada CN Kita boleh buat tindak balas dengan Yang pertama LiAlH4 Yang kedua dengan H3O plus Okay so dekat kabel akan masuk dua hidrogen Dekat N akan masuk dua hidrogen Okay Seterusnya untuk soalan G From Tolwin Okay from Tolwin Saja Tolwin kita nak form 4 metal anilin. Okey, 4 metal anilin. So anilin maksudnya kena ada NH2. So 4 metal dekat kabel number 4 ada CH3. Okey. So mula-mula apa yang kita perlu buat? Okey, so first kali kita kena ingat tindak balas dalam benzin cuma ada 4 saja. So the only reaction yang boleh masukkan nitrogen adalah dengan tindak balas nitration. Okey, so tindak balas nitration kita masukkan dengan concentrated HNO3 in concentrated H2SO4. Temperature dia 50 to 55 degree Celsius. Ini adalah tindak balas nitration dalam benzin. So, kita akan dapat CH3 dan masukkan NO2 pada kedudukan para. So bila dah masuk NO2 Kita boleh turunkan NO2 menjadi NH2 Menggunakan SNCl2 dalam H+. Seterusnya yang terakhir Untuk soalan H From 2 metal butanamide Okay 2 metal butanamide Butanamide means that Kita ada 4 carbon So C double bond O NH2 butanamide Dekat carbon nombor 2 ada metal. Okay. Tu metal butanamide. Okay. Ni structure dia. Kita nak form tu butanamin. Okay. Kita nak form tu butanamin. Maksudnya 1, 2, 3, 4. Tu butanamin. Okay. Dekat carbon nombor 2 ada NH2. So lengkapkan the number of hydrogen. So apa yang kita boleh buat untuk dapatkan produk yang kita nak ni um, Kalau kita perhatikan betul-betul Kita ada C, C ada 1, 2, 3, 4 Ada 5 carbon So kat sini dia ada 4 carbon So apa yang kita boleh perhatikan uh, CH3 carbon number 1, carbon number 2 Maksudnya dia buang C double bond O Bila dia buang C double bond O Terus NH2 cantum dekat carbon number 2 So kita dapat carbon number 2 Okay So maksudnya tindak balas untuk buang C double bond O adalah tindak balas Hoffman degradation menggunakan bromine dalam NaOH dalam H2O. Okey itu saja. Thank you.